गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉकुलेशन ऑफ ब्लड ब्लड का कॉकुलेशन होना मतलब ब्लड का क्लॉटिंग हो जाना ब्लड का जम जाना सो लेट स्टार्ट अवर टॉपिक कॉकुलेशन ऑफ ब्लड इसके बारे में हम डिस्कस डिटेल में करेंगे अभी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम डेफिनेशन से एज द प्रोसेस इन विच द ब्लड लॉसेज इट्स फ्लूडिटी एंड बिकम्स अ जेली लाइक मास फ्यू मिनट्स आफ्टर इट इज शेड आउट और कलेक्टेड इन अ कंटेनर इसका डेफिनेशन क्या कहता है कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर ब्लड अपनी फ्लूडिटी को चेंज कर लेता है लॉस कर देता है या कहें कि छोड़ देता है फ्लूडिटी को अपनी छोड़ देता है और एक जेली लाइक मास में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है जेली लाइक मास को हम कुछ मिनट बाद एक शेड आउट करके एक कंटेनर में कलेक्ट कर सकते हैं तो इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कॉकुलेशन ऑफ ब्लड आई रिपीट एज द प्रोसेस इन विच द ब्लड लॉसेस इट फ्लूडिटी एंड बिकम्स अ जेली लाइक मास फ्यू मिनट्स आफ्टर इट इज शेड आउट और कलेक्टेड इन अ कंटेनर नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट सब टॉपिक ऑफ दिस टॉपिक फैक्टर्स इन्वॉल्व इन ब्लड क्लोटिंग हमने ऊपर पढ़ा कि क्लोटिंग कैसे होती है कॉगुलेशन कैसे होता है ब्लड का अब ये क्यों हो रहा है होता है ये हमने पढ़ लिया पर किस वजह से होता है क्या क्या फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं ब्लड क्लोटिंग में आज वो अब हम वो देखते हैं तो फैक्टर नंबर वन से लेके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन थर्टीन फोर्टीन ठीक है फोर्टीन फैक्टर्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं हमारे ब्लड क्लोटिंग में सो फैक्टर नंबर वन है फाइब्रिनोजन फैक्टर नंबर टू है प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर नंबर थ्री है थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर नंबर फोर है कैल्शियम फैक्टर फाइव है लेबिल फैक्टर फैक्टर सिक्स प्रेजेंस हैज नॉट बीन प्रूव जो भी फैक्टर uh, सिक्स है उसका जो प्रेजेंस है वो अभी तक प्रूव नहीं हुआ है फैक्टर सेवन स्टेबल फैक्टर फैक्टर एट एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सेवन एट नाइन है क्रिसमस क्रिसमस फैक्टर क्रिसमस फैक्टर टेन है स्टुअर्ट फैक्टर इलेवन प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन अटेंडेंट एंटेस्डेंट सॉरी फैक्टर है थर्टीन हैगन हैगन फैक्टर्स एंड लास्ट फोर्टीन है फाइब्रीन स्टेबलाइजिंग फैक्टर तो दिस इज ऑल फोर्टीन फैक्टर्स इन्वॉल्व इन ब्लड क्लोटिंग अब हम कहीं पर भी कुछ साइकिल पढ़ेंगे या आ, कुछ पाथवेज पढ़ेंगे तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट देखा जाएगा तो यहाँ पे हमने और जो फैक्टर्स है वन टू लेके फोर्टीन तक वो हमने देख लिया कि वन कौन सा है टू कौन सा है थ्री कौन सा है अब हम जब भी बात करेंगे तो सीधे फैक्टर नंबर वन से बात करेंगे तो आप लोगों को इस सारे फैक्टर्स को बिल्कुल रट ही लेना है कि फैक्टर नंबर वन क्या होगा फिफ्थ क्या होगा सेवन क्या होगा आपको नाम से ही पता होना चाहिए कि ये कौन सा नंबर का फैक्टर है क्योंकि अब हम आगे सारे फैक्टर के केवल नंबर से ही बात करेंगे सो नाव वी आर डिस्कस सिक्वेंस ऑफ क्लॉटिंग मैकेनिज्म क्लॉटिंग मैकेनिज्म किस तरीके से होगी तो इस क्लॉटिंग मैकेनिज्म में सबसे पहले हम एक थ्योरी पढ़ेंगे जिसका नाम होगा एंजाइम कैस्केट थ्योरी मोस्ट ऑफ द क्लोटिंग फैक्टर इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं कुछ कुछ हमारे एंजाइम्स के फॉर्म में भी होते हैं नॉर्मली ऑल द फैक्टर्स आर प्रजेंट इन द फॉर्म ऑफ इनएक्टिव प्रो एंजाइम नॉर्मली जो सभी फैक्टर्स हैं उसके अंदर इनएक्टिव प्रो एंजाइम पाया जाता है दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स हाउ वेरियस रिएक्शन इन्वॉल्व इन द कन्वर्सेशन ऑफ प्रो एंजाइम टू एक्टिव एंजाइम टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ कैस्केट ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है कि कैसे कितने टाइप की रिएक्शन इन्वॉल्व होती है प्रो एंजाइम को एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट करने के लिए जो कैस्केट के अंदर होगी कैस्केट कब क्या होता है ठीक है कैस्केट रिफर्स टू द प्रोसेस दैट अकर थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेप्स 
each step initiating the next until the final step is reached कैसेट क्या होता है एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर सीरीज होती है स्टेप्स की मतलब स्टेप बाय स्टेप एक सीरीज होती जाती है और हर स्टेप के अंदर और हर स्टेप के बाद वाली स्टेप में वो फाइनल स्टेप तक पहुंचने तक स्टेप्स फॉलो हो रही है उसको क्या कहा हमने कैश किट ठीक है अब बात करते हैं स्टेजेस ऑफ ब्लड क्लोटिंग ब्लड क्लोटिंग का स्टेजेस जो होता है वो तीन टाइप से होता है सबसे पहले होगा फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर ठीक है सबसे पहले क्या होगा जैसे ब्लड कट लगेगा ब्लड बाहर आएगा तो क्या होगा सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन होगा उसके बाद होगा कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर फॉर्म हुए थे वो अब कन्वर्ट होंगे थ्रोम्बिन के अंदर और फिर देन कन्वर्जन ऑफ फाइब्रीनोजन टू इंटू फाइब्रीन ठीक है तीन टाइप की स्टेज है सबसे पहले ये क्या फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर दूसरी है कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इंटू थ्रोम्बिन एंड थर्ड है कन्वर्जन ऑफ फाइब्रीनोजन इंटू फाइब्रीन ठीक है आप ये राइट हैंड साइड में डायग्राम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से फ्लोटिंग होती है तो ये डायग्राम आपको बिल्कुल अपनी कॉपी में बनाना ही है ठीक है तो पहला आप देख रहे हैं इसमें ब्रेक और टीयर इन ब्लड वेसल वॉल ठीक है कुछ भी कट लगा या कुछ इंजुरी हुई या कुछ हम, हमें चोट लग गई तो क्या होगा हमारी ब्लड प्रेशर क्या होगी ब्रेक हो जाएगी जिससे हमारा ब्लड बाहर आ जाएगा ठीक है अब यहाँ पे क्या होगा जैसे ब्लड बाहर आया वैसे फीडबैक साइकिल इनिशिएट हो जाएगी हमने पढ़ी थी होम्योस्टेसिस वाली प्रोसेस आपने देखा होगा हमारे प्रीवियस लेक्चर में आपने नहीं पढ़ा है तो आप फिर से मेरे प्रीवियस लेक्चर जाके देख सकते हैं होम्योस्टेसिस वाला चैप्टर आप फिर से पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगा कि फीडबैक साइकिल क्या होती है तो जैसे ही ब्लड वेसल ब्रेक हुई रपच्चर हुई टीयर हुई वहाँ से ब्लड बाहर आया और फीडबैक साइकिल इनिशिएट हो जाएगी क्लोटिंग अकर्स एज अ प्लेटलेट्स अडेयर टू साइट एंड रिलीज केमिकल्स ठीक है जब क्लोटिंग होना शुरू करेगी तो प्लेटलेट अडेरेंस होगा साइट पे और वहाँ पे क्या कुछ केमिकल्स रिलीज होने लग जाएंगे उसके बाद फीडबैक साइकिल यहाँ पे जाके एंड हो जाएगी ठीक है और यहाँ पे जाके इस वाले स्टेज में अब जैसे ही क्लोटिंग फैक्टर सॉरी क्लोटिंग अकर्स हुई प्लेटलेट अडेरेंस हुआ साइट पर केमिकल रिलीज हुआ तो जैसे ही रिलीज केमिकल्स होंगे वो क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे और ज़्यादा प्लेटलेट्स को और ज़्यादा प्लेटलेट्स को वो करेंगे तो उसके बाद क्या होगा फीडबैक साइकिल एंड हो जाएगी और क्लोटिक प्रोसेस प्रोसीड्स अंटिल ब्रेक सील्ड बाय न्यूली ब्लड वेसल्स ठीक है जो क्लोटिंग प्रोसेस जो है वो ब्रेक जहाँ से हुई थी वो वहाँ पे सील हो जाएगी और नई ब्लड वेसल वहाँ पे जनरेट हो जाएगी तो दिस इज द स्टेजेस ऑफ ब्लड क्लोटिंग न्यूली फॉर्मेटेड क्लोट क्लोटिंग प्रोसीड अंटिल ब्रेक इज सील्ड बाय न्यूली फॉर्म फॉर्म क्लोट ठीक है वही वहाँ पे वही बात जो मैंने कही कि जो ब्लड वेसल से वो फिर से वहाँ पे सील हो जाएगी और नया क्लोटिंग फॉर्म हो जाएगा अब हम बात करते हैं अब हम बात करेंगे इंट्रेंसिक पाथवे एंड एक्सट्रेंसिक पाथवे की आ, कि हमने ऊपर जो ये आपके जो फैक्टर्स थे आपने पढ़ लेना है अच्छे से अब यहाँ देखिए जो पाथवे हम जो पढ़ रहे हैं इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक इसके अंदर हमने केवल वहाँ पे फैक्टर नंबर की ही बात करी है तो मैं भी यहाँ पे आपको फैक्टर नंबर से ही बात करूँगी तो पहले हम इंट्रेंसिक पाथवे की बात करेंगे फिर एस्ट्रिंसिक के स्टेप पहले तो स्टेज वन में हम दोनों पाथवे की बात करेंगे फिर स्टेज टू में अगेन दोनों की बात करेंगे स्टेज थर्ड में दोनों की हम बात करेंगे तो स्टेज वन क्या है इंट्रेंसिक पाथवे में सबसे पहले क्या होगा एंडोथेलियल डैमेज होगा और कोलाजन एक्सपोशर होगा ठीक है इसके अंदर क्या होगा कि कैलिकेरिन एच एम डब्ल्यू किनोजेंस जो है वो उसकी प्रेजेंस में क्या होगा प्लेटलेट्स बनेंगी ठीक है प्लेटलेट्स फॉर्म होंगी और ट्वेल्व फैक्टर ट्वेल्व ए फैक्टर में कन्वर्ट होगा फिर उसके बाद में एच एम डब्ल्यू की प्रेजेंस में इलेवन फैक्टर इलेवन ए में होगा उसके बाद में नाइन नाइन ए में इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड टेन कन्वर्ट होगा टेन ए में इन द प्रेजेंस ऑफ एट कैल्शियम प्लस थ्रोम्बिन ठीक है 
अब प्लेटलेट जो बनी थी वो फॉस्फोलिपिड में कन्वर्ट होगी और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को जनरेट करेगी एंड अब हम बात करें एस्ट्रिंगसिंग पाथवे की तो टिश्यू थ्रोमा होगा एंड टिश्यू थ्रोम्बो प्लास्ट होगा प्लास्टीन होगा जिसकी वजह से ग्लाइको प्रोटीन फॉस्फोलिपिड जनरेट होगा ग्लाइकोलिपिड फॉस्फो ग्लाइको प्रोटीन फॉस्फोलिपिड के जनरेट होने की वजह से जो टेंथ ए टेंथ वाला जो हमारा फैक्टर्स रिलीज हुआ था आया था वो टेंथ ए में कन्वर्ट हो जाएगा और ये दोनों मिलके कौन दोनों ग्लाइको प्रोटीन फॉस्फोलिपिड्स एंड टेंथ ए फैक्टर्स जो है वो दोनों मिल के थ्रोम्बिन को सॉरी ये दोनों मिल के अगेन प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को जनरेट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम प्लस थ्रोम्बिन अब हम बात करते हैं स्टेज टू में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर यहाँ पे जनरेट हो गया ड्यू टू इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक पाथवे ठीक है तो क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक प्रोथ्रोम्बिन आएगा उसके बाद में जो प्रोम्बिन थ्रो एक्टिवेटर है वो थ्रोम्बिन बनाएगा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम लगेगा देन स्टेज थर्ड में क्या होगा कुछ नहीं हो रहा है स्टेज टू में जैसे ही पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म लगा तो प्रोथ्रोम्बिन से बना थ्रोम्बिन स्टेज थर्ड में क्या होगा कि जो थ्रोम्बिन है ये क्या करेगा फाइब्रिनोजन से फाइब्रिनो ए बनाएगा फाइब्रिनोजन ए बनाएगा ठीक है और ये इन द प्रेजेंस ऑफ पॉली मेरिस्टेशन लूज स्टैंड स्ट्रेंड्स ऑफ फाइब्रिन ये क्या करेगा फाइब्रिन की स्ट्रेंड्स को लूज कर देगा एंड द इन द प्रेजेंस ऑफ थर्टीन कैल्शियम फैक्टर ऑफ थर्टीन कैल्शियम फाइब्रिन टाइट टू ब्लड क्लोट देन जो फाइब्रिन जो हमारे लूज हुए थे वो सीधे ब्लड क्लोट बना लेंगे एंड क्लोट यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्लड का कॉगुलेशन हो जाएगा ब्लड की क्लोटिंग हो जाएगी तो दिस इज ऑल अबाउट फैक्टर्स एंड इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक पाथवे अब बात करते हैं हम हीमोस्टेसिस की डिफाइंड एज अरेस्ट और स्टॉपिंग ऑफ ब्लीडिंग ठीक है हीमोस्टेसिस क्या होता है जो हमारी ब्लीडिंग हो रही है या तो उसको जकड़ लेना या उसे रोक देना किस वजह से वही क्लोटिंग की वजह से ब्लड को गाढ़ा कर देने की वजह से स्टेजेस होगी इसमें वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग कॉगुलेशन ऑफ ब्लड ठीक है यही अगेन हम स्टेप देखें तो स्टेप वन में क्या हो रहा है ये हमारी ब्लड वेसल से ठीक है ब्लड वेसल के अंदर स्टेप वन में देख रहे हैं वस्कुलर स्पाज हो रहा है जिसके अंदर स्मूथ मसल कॉन्ट्रेक्ट कॉसिंग वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन ठीक है स्मूथ मसल जो है हमारी ब्लड वेसल्स की वो क्या करेगी कॉन्ट्रेक्ट करेगी और वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन लेकर आएगी पैसो कॉन्स्ट्रक्शन की वजह से स्टेप्स टू में क्या होगा प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होगा जिसके अंदर इंजुरी टू लाइनिंग ऑफ फेसल एक्सपोशर कोलाजन फाइबर्स प्लेटलेट्स अडेयर ठीक है प्लेटलेट रिलीज केमिकल्स दैट मेक्स नियरली प्लेटलेट स्टिकी प्लेटलेट्स प्लग फॉर्म ठीक है प्लेटलेट प्लग कैसे फॉर्म होगा इंजुरी होगी लाइनिंग वेसल्स के अंदर जो कोलाजन फाइबर्स को वजह से क्या करेगी प्लेटलेट अडेयर होगी अब प्लेटलेट्स जो है वो कुछ केमिकल्स को रिलीज करेगी जिसकी वजह से जो हमारी पास वाली प्लेटलेट है वो स्टिकी हो जाएगी और एक दूसरे से चिपक जाएगी जिससे क्या होगा प्लेटलेट प्लग एक प्रकार से फॉर्म हो जाएगा देन स्टेप थर्ड में होगा कॉगुलेशन क्या होगा फाइब्रिन फॉर्म करेंगे अस अ मेस दैट दैट ट्रेप्स रेड ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स फॉर्मिंग द क्लोट फाइब्रिन फॉर्म अ मेस एंड मैश दैट ट्रेप्स रेड ब्लड सेल्स क्या होंगे फाइब्रिन फॉर्म करेंगे एक प्रकार से मैश जो ट्रैप करेंगे रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स को एंड क्लॉटिंग को वो फॉर्म करेंगे नाउ वी आर डिस्कसिंग ब्लड क्लॉट ब्लड क्लॉट क्या होता है डिफाइंड एज द मास ऑफ कॉगुलेटेड ब्लड विच कंटेन आर बी सीज डब्ल्यू बी सीज एंड प्लेटलेट इन ट्रेप्ड इन फाइब्रिन मैश वर्क ठीक है आप देख पा रहे हैं नॉर्मल ब्लड फ्लो एंड फ्लो ब्लॉक्ड बाय ब्लड क्लॉट ठीक है आप देख लो राइट हैंड साइड में आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा जिसके अंदर नॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा है और किस तरीके से ब्लड वहाँ पे क्लॉट हो रहा है तो ब्लड क्लॉटिंग की डेफिनेशन क्या होगी एक ऐसा मास कॉगुलेटेड ब्लड का जिसके अंदर ब्लड में आर भी है डब्ल्यू भी है प्लेटलेट्स भी है जो इंटरेप्ट कर रही है फाइब्रिन मैश वर्क को आर बी सीज एंड डब्ल्यू बी सीज आर नॉट नेसेसरी फॉर क्लोटिंग प्रोसेस हाउ एवर वेन क्लोथ इज फॉर्म दिस सेल आर ट्रेप्ड इन इट अलॉन्ग विथ 
प्लेटलेट्स क्या होता है आर और डब्ल्यू जो होती है वो क्लोटिंग प्रोसेस में रिक्वायरमेंट नहीं होती है इसकी फिर भी ये आ जाती है और जब क्लॉट फॉर्म होता है तो सेल क्या होती है ट्रैप हो जाती है विद द प्लेटलेट तो ट्रेप्ड आर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ द क्लॉट अब क्या है कि प्लेटलेट के साथ में ट्रैप तो हो गई वैसे इसकी ज़रूरत तो नहीं थी पर फिर भी ये हो गई तो जब हमारा क्लोट बनता है ब्लड क्लोट बनता है वो आर की वजह से रेड दिखाई पड़ता है नेक्स्ट टर्नल ब्लड क्लोट इज ऑल्सो क्लॉट ऑल्सो कॉल्ड स्कैप इट अडेयर्स टू द ओपनिंग ऑफ डैमेज ब्लड वेसल्स एंड प्रिवेंट ब्लड वॉल्स जो एक्सटर्नल ब्लड क्लॉट है उसको हम स्कैप बोलते हैं और ये अडेयर करता है ओपनिंग ऑफ डैमेज ब्लड वेसल ठीक है जो डैमेज प्लस ब्लड वेसल होती है उस जो डैमेज ब्लड वेसल होती है उसको अडेयर करके रखता है और मतलब जकड़ के रखता है चिपका के रखता है और जो ब्लड लॉस होना होता है उसको वो रोकता है तो दिस इज ऑल अबाउट ब्लड क्लोट आज हमने पढ़ा ब्लड क्लोट उसका मैकेनिज्म उसकी हीमोस्टेसिस क्या होती है इंट्रेसिंग एक्सप्रेंसिंग पाथवे स्टेजेस ऑफ ब्लड क्लोटिंग एंजाइम कैस्केट थ्योरी फैक्टर्स इन्वॉल्व इन ब्लड क्लोटिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कॉगुलेशन ऑफ ब्लड तो आज हमने इतना पढ़ा इसी का जो नेक्स्ट uh, पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे आपको मैं पूरे चैप्टर की पीडीएफ फाइल भेज रही हूँ आप इसको पूरा नोट्स तो आप बना ही लीजिए उसके बाद कल मैं आपको इसकी पीडीएफ फाइल नहीं भेजूंगी आप इसी नोट्स में से आगे वाला लेक्चर सुनेंगे और उसको समझेंगे थैंक यू